Este pasado domingo el FC Barcelona protagoniza otro capítulo polémico entre ellos y el VAR. En el pasado encuentro de la liga contra la Real Sociedad, los blaugranas cayeron injustamente 1 a 0. Pero antes que nada déjenme decirles que la Real Sociedad fue superior en la mayor parte del encuentro, de eso no hubo duda. Y enhorabuena para ellos. Pero cuando me refiero de que perdieron injustamente, pues fue porque nuevamente hubo algo que ensucia la veracidad del resultado y fue la posición adelantada hacia Lewandowski y el que pudo ser el primer gol de la noche para los blaugranas. Miren acá, milimétricamente la bota del jugador de la Real Sociedad está habilitando a Lewandowski, tanto en la toma televisiva como en la misma toma que proporciona el VAR, se puede ver que la punta de la bota que queda por delante es la del defensor rival, no es la bota de Lewandowski. Más allá de que sea seguidor del Barça o no, lo único que pedimos es que el fútbol sea justo. Y se me hace curioso que el Barça en este último año haya sido la mayor víctima en innumerables de ocasiones del mar arbitraje o de los errores del VAR. No nos olvidemos de aquel gol fantasma con Lunin en aquel clásico recontra decisivo ante el Real Madrid. Ya son varias las veces y ahora de nuevo, esto justamente cuando el Barça venía de una racha de partido y goles que estaban levantando de nuevo la jerarquía histórica del equipo. Esperemos si esta injusta derrota no derribe la moral de los más jóvenes. Was the wrong decision, clear? Uh, it's my opinion uh, because I saw I saw I saw a picture and um, it's clear, it's clear. But uh, yeah, we have to accept it. It's um, Hansi Flick alzó la voz por sus jugadores, pero como siempre las cabezas de quienes dirigen todo esto se quedarán de brazos cruzados, derrota que le conviene firmemente al Real Madrid, esto en busca del camino al primer lugar en la tabla. Pero antes de continuar hermanos, quiero recordarles que aumentar tus ingresos nunca antes había sido tan emocionante. Esto a través de Pocket Broker, una plataforma que te permite generar dinero a través del mundo del trading. Y si entiendes muy poco o nada sobre el mundo del trading o las criptomonedas, pues tranquilo, Pocket Broker está aquí para ayudarte. Y es que todo comienza aquí con el registro en donde podrás ingresar mi código promocional, con el cual obtendrás un beneficio exclusivo del 100% del primer depósito que hagas, es decir, que si depositas 100 obtendrás 200. Al entrar al perfil verán el apartado de depósitos, allí pueden escoger el método que más les convenga. Luego de esto entramos a la acción, tu intuición o tu expectativa del mercado te dirá cuál opción escoger, si a la alta o a la baja. En base a lo que hayas elegido obtendrás ganancias, pero si aún no logras entender o esto te resulta mucha información, pues igual tranquilo Ya que puedes copiar operaciones de mercado de otros grandes y exitosos traders Y de igual forma poder ganar como ellos Les recuerdo que pueden registrarse en el link que está en la descripción O en el comentario fijado aquí debajo de este video También no olviden usar mi código promocional Para obtener el 100% de bonificación en el primer depósito que hagas Ya sin más nada que decir Gracias a Pocket Broker por patrocinar este video muy bien, sigamos una lluvia torrencial de lesiones se respira en el fútbol en lo que va de temporada, escuchen solamente el Real Madrid ha sufrido 23 lesiones en este año, desde Courtois en la portería hasta el último de sus delanteros han salido tocados, cada partido es un dolor de cabeza para Ancelotti porque al final de la noche nunca se sabe a quién le tocará lesionarse hoy no más en este último encuentro Encuentro contra los Asuna salieron tres lesionados vitales para el equipo, Rodrigo, Lucas Vázquez y Militao, quien sería el más grave de todos. Otra lesión más de ligamento cruzado, al brasileño le va a tocar hacerle compañía a Carvajal, tras el comunicado del parte médico quien afirma que mínimo le tocará estar nueve meses afuera. El Real Madrid intenta levantar la cabeza, pero para serle sincero, 
pero si el problema no es solamente Mbappé, no, sino las lesiones que desde adentro están carcomiendo al equipo. A nivel defensivo el club ya está muy tocado y es allí cuando sale a resurgir la noticia de un posible salvador. Sin lugar a dudas el central con más historia dentro del club ha sido Sergio Ramos y hoy al borde de un próximo retiro quiere cumplir las palabras que hace un par de años le hizo al Madrid, las cuales fueron estas. Y esto eh, más que un hasta siempre es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré. Así que nada, muchas gracias a todos. Los años han pasado desde su salida del club, años duros para el león de la defensa, pero ciertamente la disciplina ha reinado en su carrera, hoy luce igual de atleta como cristiano, siempre hambriento por más, y para su fortuna las piezas ahora se le están alineando, todas las bajas defensivas que el Madrid ha estado sufriendo le abren las puertas para su posible regreso, esto a la que siempre fue su casa, al punto que rechazó una mil millonaria oferta de Arabia para esperar el llamado de su Real Madrid a regresar. Esto no lo digo yo, lo dice el legendario Guti, quien apuesta por el regreso de Sergio Ramos al Real Madrid. Está Sergio Ramos en equipo. Está entrenando, nos consta. Lateral derecho y central. ¿Tú lo ves o qué? Hombre, yo en esta situación claro que lo veo. A coste cero. Viene de jugar el año pasado en Sevilla y hacerlo bien. Hombre, yo creo que lo tienes claro con, con Sergio, un hombre que ha estado en la casa, que el año pasado estuvo en activo, que, que se sigue cuidando y que, y que le puedes ofrecer esos seis meses. Estas palabras fueron aprobadas por el mismo Sergio Ramos en Instagram. Además que luego de su salida del Sevilla, su manejador dio a conocer que el jugador se niega en escuchar las ofertas de Arabia. No quiere hacerle compañía a Cristiano, no. Quiere retirarse en la que siempre fue su casa. Y como lo dije, las piezas del rompecabezas se están alineando. La Casa Blanca se ha quedado sin centrales. Se viene un partidazo contra el Liverpool en Champions y el único central de élite que les queda es Rudiger. Al equipo les tocará remar como pueda con los más jóvenes y el panorama no es favorable. Esto Sergio Ramos lo sabe y por ello ha decidido quedarse como agente libre a la espera de la llamada que lo haría regresar a su Real Madrid. Es todo cuestión de tiempo. Solo esperemos que no hayan roce de egos entre él y el presidente Flor. Florentino Pérez. Y bien, cambiando de tema, hablemos un poco sobre Messi y la caída de aquella Barcelona que se inventó Beckham y el Inter de Miami de figuras como Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y Leo Messi. El equipo cayó en su búsqueda por el título de la MLS. Ciertamente fueron los primeros y por mucho en la tabla de la liga. Pero en los playoffs, como quizás algunos sabrán, todo puede pasar cayeron ante el Atlanta en el último partido de tres. En busca de las semifinales, la cosa se puso tensa. Luego de tantos años, la pulga volvería a marcar de cabeza. Casi se iban a las manos en los últimos minutos infartantes de la noche. Pero finalmente no pudieron. Esto a pesar de los ocho minutos extras que el árbitro les dio. Esto para más en plena presencia del presidente de la FIFA en las gradas. Un partidazo épico donde finalmente ganó el mejor Messi quedó eliminado de la MLS Y esto despierta un poco de preocupación Al ritmo que de ahora en adelante tendrá el argentino Porque miren Messi al quedar eliminado en noviembre Ahora tendrá tres largos y carentes meses Sin poder jugar al fútbol Hasta febrero no hay partidos A Messi únicamente le quedan los dos partidos con la Argentina y listo, pasará tres meses sin poder jugar. Como quizás pensarán a Leo, quizás le venga bien un descanso, esto para prevenir futuras lesiones a su edad. Pero tres meses sin jugar con la debida exigencia de un profesional, pueden jugarle en contra al argentino. 90 días sin partidos oficiales, quizás puedan enfriarle un poco el rendimiento que ya venía desarrollando. Tocará ver si se planean por lo menos un par de amistosos con 
con el Inter o con la Argentina en el mes de enero. Aunque a estas alturas hermanos ya da igual lo que Messi nos pueda brindar o no, en mi opinión es un privilegio que aún hoy siga en el campo, lo que tenía que demostrar a lo largo de su carrera ya lo demostró. Si se enfría un poco en estos tres meses que tendrá afuera, pues qué más da, el hecho de que aún siga queriendo saltar al campo es una dicha que tenemos que valorar hasta el momento que tome la decisión de retirarse, es mi opinión. Quisiera saber la tuya en la caja de comentarios. Y bien hermanos, estas han sido las noticias del día de hoy, de corazón espero que les hayan gustado, si no se han suscrito suscríbanse, ya que cualquier nueva información la estaré actualizando a través de este canal. Les ha hablado su humilde servidor en Mahawo, que no será más que hasta la próxima. Bye.